हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज डोल्स रूल एंड कॉप्स रूल सो लेट स्टार्ट विद द डोल्स रूल अकॉर्डिंग टू डोल्स रूल इफ द चेंजेस इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अकर्स दैन दैट डज नॉट रिवर्स इन इट्स अर्ली फॉर्म मतलब इवोल्यूशन के टाइम पर जो भी चेंजेस आते हैं जो फर्दर जनरेशन में जो चेंजेस आएंगे वो वापस से री इवोल्यूशन होकर वही चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म है वो वापस से एक्वायर नहीं कर सकता इसका जो रीज़न है वो डोल्स के रूल के अकॉर्डिंग है कि जैसे कि इन्वायरमेंट की कंडीशंस वापस से जनरली चेंज नहीं होती हैं वही इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज नहीं आती है तो इवोल्यूशन जो है वो भी इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से ही आता है तो इन्वायरमेंट की कंडीशंस वापस से वो रीमर्ज नहीं हो सकती तो इसी वजह से जो है वो रिवोल्यूशन uh, है वो वापस से इवोल्यूशन के वो वाले फीचर्स वापस नहीं आते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि जैसे रेसेज स्पीशीज जेंड्रा जो टाइम के साथ इवोल्व होके नए नए बने हैं वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस नहीं लौटते उसके बाद सेकंड एग्जांपल है कि ह्यूमन बीइंग में इन्वायरमेंट के चेंजेस के आ, साथ जो चेंजेस आए हैं जैसे कि लोअर जो में जो डेंटिशन के चेंजेस आए हैं ह्यूमन बींग के इरेक्ट पोस्टर मतलब जैसे वो ह्यूमन बींग टाइम के साथ सीधा खड़ा होने लग गया तो अब वापस तो है नहीं कि वो वापस से अपने चार पैरों पे ही मतलब दो हाथों पैरों पे ही चलना शुरू कर दे हाथों को भी उसके नीचे लग जाए तो वो वापस चेंजेस नहीं आते ब्रेन की साइज़ की बात करें तो अर्ली ह्यूमन्स में ब्रेन का साइज छोटा होता था टाइम के साथ जो ह्यूमन बींग के ब्रेन का साइज़ बड़ा हुआ तो वापस से फिर वो ब्रेन का साइज़ छोटा नहीं होता फिर फिश ने जो टाइम के साथ अपने गिल्स जो लॉस्ट कर दिया वो गिल्स फिश में वापस नहीं आते प्री मोलर अगर इवोल्यूशन के टाइम पे अगर प्री मोलर लॉस्ट हो जाते हैं तो वो भी वापस इमर्ज नहीं होते उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि जो इवोल्यूशन के करेक्टर्स हैं जो वो अपने एंसेस्टर फॉर्म से वापस वो करेक्टर्स किसी और स्पीशी में वापस नहीं आ सकते इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो फ्लाइंग रेप्टील्स होती थी उनके पास विंग्स होते थे इसीलिए तो वो उड़ सकती थी तो वो तो टाइम के साथ एक्सटेंट होगी इसका मतलब ये नहीं है कि विंग्स वापस से किसी भी स्पीशी में देखे नहीं जाएंगे बर्ड्स और बैट्स में भी विंग्स देखे जाते हैं इसी वजह से वो उड़ पाते हैं लेकिन बर्ड्स और बैट्स में जो विंग्स आए हैं वो अपना इंडिपेंडेंट ओरिजन होकर आए हैं उनका इंडिपेंडेंट इवॉल्व हुआ है तो फिर ये इसकी बात हो गई अब देखते हैं नेक्स्ट कॉप्स रूल क्या कहता है इट इज़ गिवन बाय एडवर्ड डी कॉप ही वाज एन अमेरिकन पैलेंटोलॉजिस्ट इन्होंने जब मैमल्स के फॉसिल फ्यूल्स को एग्जामिन किया तो इन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है कोई भी उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने साइज़ को मैक्सिमली इंक्रीज कर सके तो इसमें ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे होर्स का इवोल्यूशन कैमल्स का और जो भी हर्बी का जो इवोल्यूशन हुआ है वो अपनी टेंडेंसी रखते हैं कि वो अपने साइज़ को मैक्सीमली इंक्रीज कर सकें इसके अलावा टॉटाइज एंड क्रॉकोडाइल और डायनासॉर्स इनकी भी यही टेंडेंसी रहती है लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है इसके काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी देखे जाते हैं जैसे कि इंसेक्टिवॉरस मैमल्स अगर ये अपने साइज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखेंगे तो जो इनका बरइंग नेचर है उसके लिए इनका साइज चैलेंज बन सकता है इसीलिए इनकी कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं होती कि अपने साइज़ को इंक्रीज़ करें इसके अलावा फ्लाइंग बैट अगर फ्लाइंग बैट की साइज साइज इंक्रीज हो जाए तो उसका मास ऑटोमेटिकली बढ़ पाएगा बढ़ जाएगा तो मांस बढ़ने की वजह से उसको जो है उड़ने में दिक्कत आएगी इस वजह से इसमें फ्लाइंग बैट में भी ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपने साइज को इंक्रीज करें इसके अलावा जो प्लिस्टोसिन और प्लियोसिन एराज में कार्निवरस का साइज बड़ा होता था जो बाद में देखा गया कि उसका साइज कंपेरेटिवली कम हो गया तो ये भी एक एक्सेप्शन है कॉप्स रूल की अब इसका रीज़न जो है कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग कि साइज़ की इंक्रीज़ की टेंडेंसी क्यों रखता है ऑर्गेनिज्म जो है तो इसका सबसे पहले रीज़न देते हैं कि जो प्लिस्टोसिन एरा में ठंड बहुत हुआ कर तो प्लिस्टोसिन एरा में ठंड होने की वजह से अपनी बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ा मतलब जब बड़ा साइज होता है ऑर्गेनिज्म का तो उसका सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया कम होता है उतना ज़्यादा तो जो हीट लॉस है बॉडी से वो कम होता है तो अपनी हीट को कंजर्व करने के लिए ऑर्गेनिज्म का साइज उस टाइम पर बढ़ा रहा था फिर उसके बाद जो है कि कार्डी का साइज अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो वो उतने ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हर्बी वॉर फीड कर पाएंगे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर्बी वॉर को फीड करने के लिए कार्डी वॉर की टेंडेंसी रखती है कि वो अपने साइज को इंक्रीज करें इसके अलावा एग लेंग मैमल्स के जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा जितना बॉडी की कैपेसिटी होगी उतने ही ज़्यादा वो एग्स जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे तो उतने ही ज़्यादा जितने उन्होंने एग प्रोड्यूस करते हैं तो उतने ही ज़्यादा वो ऑफस्प्रिंग्स को जन्म जन्म दे सकते हैं इस वजह से इनके साइज के इंक्रीज करने की टेंडेंसी रहती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू रूल्स थैंक यू